నమస్కారం హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్కి స్వాగతం నా పేరు రాజచంద్ర ముందుగా మన హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ ఛానల్లో ఇప్పటికే మనం లలిత సహస్రనామం విష్ణు సహస్రనామం శ్రీమద్ భగవద్గీత కనకధార స్తోత్రం ఇవి నేర్చుకునే వీడియోస్ మనం ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది కొత్తగా మన ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఆ వీడియోస్ మిస్ అయిన వాళ్ళు మన ఛానల్లో అవి వీడియోస్ ఉన్నాయి మీరు తప్పకుండా చూడండి అవి కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ ఇప్పుడే చూస్తుంటే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఏ దేవాలయం గురించి సమాచారం కావాలన్నా మీరు కామెంట్ చేస్తే మీకు ఆ సమాచారం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ వీడియోలో మనం శ్రీరంగం ఏ విధంగా చేరుకోవాలి రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేకతలు ఏమి ఉన్నాయి రంగనాథ స్వామి ఆలయం చుట్టుపక్కల చూడాల్సిన క్షేత్రాలు ఏమేమి ఉన్నాయి శ్రీరంగం ట్రిప్ ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మీకు నేను ముందుగా మీరు కొన్ని ఫోటో చూపిస్తాను శ్రీరంగం సంబంధించినవి ఆ ఫోటో చూడండి చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది ప్రత్యేకించి శ్రీరంగం అనే గురించి నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను శ్రీరంగం తమిళనాడులో ఉంది శ్రీరంగం కావేరి నది ఒడ్డున ఈ క్షేత్రం ఉందనమాట పైకి కావేరి నీరు నది రెండు పాయిల్గా చీరిపోతే ఆ మధ్యలో ఉండే ప్రదేశంలోనే కా శ్రీరంగపట్నం ఉందనమాట శ్రీరంగంలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రపంచంలో అతి పెద్దదైన హిందూ దేవాలయం ఉంది యాక్చువల్గా మనకి అతి పెద్ద హిందూ దేవాలయం కొడితే గూగుల్లో మనకి అంగారుకో వాటని మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది నిజంగా అక్కడ పూజలు జరగకపోవడంతో పూజలు జరిగే ప్రదేశాన్ని మన దేవాలయం కింద గుర్తిస్తాం కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో అతి పెద్దైన హిందూ దేవాలయాల్లో మన శ్రీరంగ ఆలయం నెంబర్ వన్ అనమాట ఈ ఆలయం ఏకంగా నూట యాభై ఆరు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇరవై రెండు గోపురాలు ఉన్నాయి ఏడు ప్రాకారాలు ఉన్నాయి ఇందులో అతి పెద్దైన ఎత్తైన గోపురం రెండు వందల ముప్పై ఆరు అడుగుల గోపురం ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గోపురం ఏదైతుందో అది ఇండియాలో నెంబర్ వన్ కింద ఉండేది ఇంతకుముందు కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మురుడేశ్వరం ఈ మురుడేశ్వర క్షేత్రం కర్ణాటకలో ఉంది కర్ణాటకలో సముద్ర తీరంలో ఈ క్షేత్రం ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ ఇరవై రెండు అంతస్తుల పెద్ద గోపురం నిర్మించారు అక్కడ సో ప్రస్తుతానికి అక్కడే ఉన్నదే నెంబర్ వన్ గోపురం అవుతుంది ప్రస్తుతానికి సెకండ్ ప్లేస్లో మన శ్రీరంగం రంగనాథ స్వామి ఆలయ గోపురం ఉంటుంది అనమాట శ్రీరంగనాథ రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో రంగనాథుడిగా శ్రీరంగంలో రంగనాథ స్వామి సైన్య భంగంలో ఉంటారనమాట ఇక్కడ స్వామివారు చాలా సుందర రూపంతో భక్తుల్ని ఆకర్షించుకునే విధంగా ఉంటుంది అనమాట నిజానికి ఒక్కసారి చూస్తే చాలు స్వామివారిని అన్న ఫీలింగ్ మన అందరికీ తప్పకుండా కలుగుతుంది స్వామివారిని దర్శించిన తర్వాత కలిగే అనుభూతి మాటల్లో వర్ణించలేము మనం తప్పకుండా మనందరం దర్శించవలసిన క్షేత్రాలలో రంగనాథ స్వామి ఆలయం ఒకటి రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో అమ్మవారి పేరు రంగనాయకి అని పిలుస్తారనమాట రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో మొత్తం మనకి యాభై ఐదు ఉపాధ్యాయాలు ఉంటాయి యాభై ఐదు ఉపాధ్యాయాల్లో మనకి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది రామానుజుల వారి సన్నిధి ఈ సన్నిధి ఆలయం ఎదురుకుంటూ ఉంటుంది రామనా రామానుజు వారి సన్నిధి ఎదురుకుంటా మనకి అక్కడ సాష్టాంగ నమస్కారం ఏ విధంగా చేయాలనేది బొమ్మ చెక్కు ఉంటుంది అక్కడ మీరు గమనించవలసింది రెండు అక్కడ ఆ పేర్లు తెలుగులో ఉంటాయి అన్నమాట నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ తెలుగు పేర్లు చదువుకుంటున్నాను మీకు తెలుసా అని అడిగారు అన్నమాట వాళ్ళు ఆ మా వాళ్ళనే మా తెలుగులో ఉన్న పేర్లు అని చెప్పింది నేను అక్కడ వాళ్ళకి మనకి అక్కడ ప్రత్యేకించి ఏంటంటే ఆలయంలో లైబ్రరీ ఉంటుంది మీరు ఆ లైబ్రరీ లోకు వెళ్తే కనుక రైట్ సైడ్ కార్నర్లో మనకి తాళపత్రాలు కనిపిస్తాయి ఆ తాళపత్రాల్లో తెలుగు భాగవతం అనే పేరు ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆలయంలో వెయ్యి కాళ్ళ మండపం ఉంటుంది వంద స్తంభాలతో ఉన్న మండపం ఉంటుంది ఇవన్నీ మీరు చక్కగా చూసి రావచ్చు ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే తమిళనాడు ఆలయాలకి వెళ్ళినప్పుడు దర్శనం టికెట్లు ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా తీసుకుని ప్రయత్నం చేయండి దానివల్ల ఒకటి మీకు సమయం వృధా కాదు 
రెండోది ఏంటంటే దర్శనం చక్కగా మీరు ఆలయం లోపలికి వెళ్ళి దర్శించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ముఖ్యంగా రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారు చాలా పెద్ద విగ్రహం కాబట్టి మీరు ఇలా రౌండ్గా ఇలా వెళ్ళి రావాల్సి ఉంటుంది చక్కగా మీరు ఫిఫ్టీ రూపీస్ టికెట్ తీసుకుంటే కనుక చక్కగా చూసి రావచ్చు ఇక్కడ ఆలయంలో మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నరకి ఆలయానికి క్లోజ్ చేస్తారు సో మీరు ముందుగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అక్కడ అవి సాధారణంగా తమిళనాడులో మీరు ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా మార్నింగ్ సిక్స్కి ఓపెన్ చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఫైవ్ థర్టీ సో మధ్యాహ్నం పన్నెండు పన్నెండున్నర కల్లా క్లోజ్ చేస్తారు అనమాట మరలా తిరిగి మనకి ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ కానీ టెంపుల్ ఓపెన్ చేయరు చాలా టెంపుల్స్ నైట్ టైము ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ కల్లా క్లోజ్ చేస్తారు చాలా ఒకటో రెండు టెంపుల్స్ మాత్రమే తొమ్మిది గంటల వరకు ఉంచుతారు సో మీరు రంగనాథ స్వామి ఆలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేయండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రంగనాథ స్వామి ఆలయానికి దగ్గరలో జంబుకేశ్వరం అని ఉంటుంది జంబుకేశ్వరం జలలింగ క్షేత్రం పంచభూతలింగ క్షేత్రాల్లో జలలింగ క్షేత్రం మన శ్రీరంగం దగ్గరలో ఉందన్నమాట శ్రీరంగంలో శ్రీరంగం ఆలయానికి దగ్గరలోనే బస్ స్టాప్ ఉంటుంది మీరు ఆ బస్ ఎక్కితే కనుక చక్కగా మీకు ఆలయం దగ్గరే దింపుతారు వాళ్ళు మీరు ఆలయాలను చూసి రావచ్చు అది జంబుకేశ్వరం కూడా చాలా పెద్ద ఆలయం జంబుకేశ్వరం గురించి మనం విడిగా మరలా చెప్పుకుందాం మనం సో మీరు శ్రీరంగం నుంచి జంబుకేశ్వరం వెళ్ళి జంబుకేశ్వరం నుంచి మీరు సమయపురం వెళ్ళొచ్చు సమయపురం అక్కడికి ఒక పది కిలోమీటర్ లోపే ఉంటుంది సో సమయపురంలో అమ్మవారి ఆలయం ఉంటుంది కనకదుర్గ అమ్మవారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి విజయవాడ ఎంత ప్రసిద్ధో అక్క ఆలయం కూడా అంత ప్రసిద్ధి అనమాట వాటి యొక్క స్థల పురాణంలో అవన్నంత క్లియర్గా లేవు కానీ సుమారు పదహారు పదిహేడు శతాబ్దాల్లో ఆలయాన్ని నిర్మించినట్టుగా అంత ముందు నుంచి ఎప్పటి నుంచో గ్రామదేవతగా అమ్మవారిని కొలిచినట్టుగా స్థల పురాణం అనమాట స్వామివారి ఆలయానికి మీరు ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ముందుగా ఏంటంటే చెన్నై నుంచి డైరెక్ట్గా శ్రీరంగానికి ట్రైన్స్ ఉంటాయి మళ్ళా మీరు శ్రీరంగం నుంచి రామేశ్వరం కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట రామేశ్వరం వెళ్ళే ప్రతి ట్రైన్ కూడా శ్రీరంగంలో ఆగుతుంది సాధారణంగా శ్రీరంగానికి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే మేము వెళ్ళిన ప్లాన్ ఏంటి అని మీకు చెప్తాను నేను ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి మీకు కొంచెం అర్థం అవుతుంది మేము కాకినాడ నుంచి సర్కార్ ట్రైన్లో ఉదయం ఆరు గంటలకి చెన్నై చేరుకున్నాం ఆరు గంటలకి నుంచి తర్వాత ఎనిమిది గంటలకి తంజావూరు వెళ్ళే ట్రైన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇది మధురై వెళ్తుంది ట్రైన్ అది ఒకే సమయంలో రెండు ట్రైన్లు ఉంటాయి కరెక్ట్గా సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ టయానికి సో మీరు మేమేం చేసామంటే ఉదయం ట్రైన్ దిగిన వెంటనే టకటక రెడీ అయిపోయి స్టేషన్లో ఆ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయగలిగాం అనమాట సో వన్ అవర్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా ఈజీగానే చేయగలుగుతారు సో సింగిల్గా వెళ్ళే వాళ్ళకి ఈ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుంది కానీ మీరు ఫ్యామిలీతో లేదంటే ఒక పది మంది పదిహేను మంది అయితే కొంచెం కష్టం అవుతుంది కానీ వీలుంటే ట్రై చేయండి మేము నేను చేసిన ప్లాన్ ఏంటంటే అక్కడ ట్రైన్ ఎక్కి డైరెక్ట్గా మన నేను తంజావూర్ వెళ్ళాం అనమాట ముందుగా తంజావూర్ వెళ్ళి తంజావూర్ మనకి మూడున్నర ఆ టైంకి మనకి తంజావూర్లో ఆగుతుంది ట్రైన్ సో మూడున్నరకి తంజావూర్లో దిగి తంజావూర్లో బృహదేశ్వర ఆలయాన్ని దర్శించుకొని అక్కడి నుంచి తంజావూర్ నుంచి తిరుచి మనం తిరుచినాపల్లి అని పిలుస్తాం తిరుచినాపల్లి బస్సులు వెళ్ళాం అనమాట ఇది ఒక వన్ అవర్ జర్నీ ఉంటుంది వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ సో అక్కడ నుంచి తంజావూర్ నుంచి శ్రీరంగం చేరుకున్నాం ముందుగా తిరుచాపల్లి వెళ్ళి తిరుచాపల్లి నుంచి శ్రీరంగం అనమాట తిరుచాపల్లి నుంచి మా హైతే ఒక పన్నెండు కిలోమీటర్లు పది కిలోమీటర్లే ఉంటుంది మీకు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బస్సులు ఉంటాయి పక్కనే బస్ స్టాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి బస్ స్టాండ్ నుంచి కూడా బస్సులు ఉంటాయి మీకు సో చక్కగా మీరు శ్రీరంగం డైరెక్ట్గా చేరుకోవచ్చు శ్రీరంగం దర్శనం చేసుకుని మేమేం చేసామంటే రాత్రి రాత్రి పది గంటలకి పదిన్నరకి ఏదైతే సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి నాలుగున్నర ఆ టైంలో చెన్నైలో బయలుదేరే రామేశ్వరం ఎక్స్ప్రెస్ ఉందో అది నైట్ పది ఆ టైంకి అలా మనకి శ్రీరంగం చేరుతుంది అనమాట సో శ్రీరంగంలో మేము అక్కడ ట్రైన్ ఎక్కువ మనం శ్రీరంగంలో ట్రైన్ ఎక్కి అక్కడి నుంచి రామేశ్వరం వెళ్ళాం అనమాట మీరు సింగిల్గా ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా అయితే కనుక ఒకేసారి మీకు అటు చెన్నై నుంచి తంజావూరు తంజావూరు నుంచి తిరుచాపల్లి తిరుచాపల్లి నుంచి శ్రీరంగం శ్రీరంగం దర్శనం చేసుకుని రామేశ్వరం చేరుకోవచ్చు లేదా మీరు ఇన్ కేస్ మీకు ఉదయాన్నే చెన్నై వచ్చి మీరు ఈ బస్ని ఈ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయలేకపోయారు అనుకోండి చెన్నైలో నుంచి ఉదయం బీచ్ చూసుకోవడం లేదంటే అక్కడ మనకి కపాలేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉంటుంది పార్థవాళ్ళ స్వామి ఆలయం ఉంటుంది అక్కడ నుంచి తిరుత్తన్ని వెళ్ళడానికి డైరెక్ట్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి లోకల్ ట్రైన్లు మీరు అవి చూసుకుని ఈవినింగ్ రామేశ్వరం ట్రైన్ క్యాచ్ చేయవచ్చు అనమాట సో మీరు శ్రీరంగం నుంచి కావాలంటే మీరు మధురై కూడా దగ్గరే ఉంటుంది అక్కడికి మధురై
మీరు కట్టి మాట్లాడుకుంటే కనుక చుట్టుపక్కల క్షేత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తంజావూరు కానీ చితంబరం కుంభకోణం ఇవన్నీ పక్కపక్కన ఉండే క్షేత్రాలు ఇవన్నీ మీరు చక్కగా చూసి రావచ్చు శ్రీరంగంలో ఉండడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు శ్రీరంగంలో కూడా హోటల్స్ ఉన్నాయి సో మీరు అక్కడ దేవాలయం వారు కూడా ఉన్నాయి అక్కడ రూమ్స్ అవి దేవాలయం వాళ్ళు కూడా మీరు రూమ్స్ అవి తీసుకోవచ్చు లేదంటే దగ్గరలో పెద్ద అండి తిరుచిరాపల్లి మనం దాకా చెప్పుకున్నాం తిరుచిరాపల్లి అని తిరుచిరాపల్లి అంటే బాగా టౌన్ అనమాట మీరు అక్కడ చక్కగా మీరు తిరుచిరాపల్లిలో స్టే చేయవచ్చు మీరు శ్రీరంగం నూట ఎనిమిది దివ్య వైష్ణవ క్షేత్రాలలో మొట్టమొదటిది అని చెప్పబడింది శ్రీరంగం స్థల పురాణం త్రేతయుగం నాటి రాములు వారి పట్టాభిషేకానికి వెళ్ళిన విభీషణుల వారు రాములు వారిని వదిలి వెళ్ళలేక రాములు వారిని ప్రార్థిస్తారు అప్పుడు రాములు వారు అనుగ్రహించి రాములు వారి వంశోర్వరంగా పూజ చేస్తున్నటువంటి రంగనాథ స్వామి వారి విగ్రహాన్ని విభీషణుల వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే రంగనాథ స్వామి వారి విగ్రహం పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు తన రోజు పూజ చేసుకోవడానికి వీలుగా విష్ణుమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం పొంది విష్ణుమూర్తి దగ్గర నుంచి బ్రహ్మవారు తీసుకురావడం బ్రహ్మవారి దగ్గర నుంచి యక్షవాక మహారాజు బ్రహ్మదేవుని గురించి తపస్సు చేసి వారి నుంచి ఈ విగ్రహాన్ని పొందడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత రాములు వారి నుంచి విభీషణుల వారు తీసుకోవడం తీసుకుని శ్రీలంకలో ప్రతిష్ఠింపజేయడానికి తీసుకుని వెళ్తూ ఉండగా శ్రీలంకం వచ్చే సమయానికి విగ్రహం బరువు విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది తాను మొయిలేనని అక్కడ కాసేపు దించుతారు దించిన తర్వాత కాసేపటికి విగ్రహం ఎంతసేపటికి ఎంత ప్రయత్నించినా కొంచెం కూడా కదలకపోవడం చూసి ఆశ్చర్యపోతారు అప్పుడు అప్పుడు రంగనాథ స్వామి వారు చెప్తారనమాట విభీషణ నీవు ఇక్కడే ఉంచినండి నీ ప్రదేశానికి నువ్వు వెళ్ళు నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఇక్కడ భక్తుల చేత నేను పూజలు అందుకుంటానని విభీషణ వారికి చెప్పగా విభీషణ వారు చాలా దిగులు చెందుతారనమాట అప్పుడు స్వామివారు అప్పుడు స్వామివారు విభీషణ ఏం దిగులు చెందకు నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ నేను నీ ప్రదేశం చూస్తూ ఉంటాను అందుకనే స్వామివారి విగ్రహంలో స్వామివారి విగ్రహం మనకి పశ్చిమముఖంగా ఉంటుందన్నమాట ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది అని ఆశిస్తున్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి వాటికి రిప్లై ఇస్తాను మీకు ఏదైనా దేవాలయం గురించి తెలుసుకోవాలన్నా సరే మీరు కామెంట్ చేయండి ధన్యవాదాలు